straight center in campo simultaneamente. Ho visto rarissimamente. Michele non controlla la passaggio. Michele ha... E adesso per gioca guardia marca anche a Mitchell Wiggins. Perché... E Houston mi ha fatto pagare qui per il eh, questione dei lunghi. Samson, Alan Lavelle. E nonostante tutti i rimbalzi se la prende Houston, Peterson no. Wiggins ancora. Qui Buster con tutti questi 300 non piglia un rimbalzo neanche. Sotto Wiggins. Wiggins no, finalmente Boston. Brutto, Michael, due errori qui. Mega Galattici proprio, una palla persa in attacco, il passaggio è riuscito buttato via, Casey Jones ne ha visto abbastanza, Janice Johnson rientra, proprio buttato via questo, Ralph, canestro, fallo e questo mostra che Casey Jones è centri, salta per aria, replay, Ralph, Walton resiste, buon piede perno, schiaccia, Fisting esce, adesso rimangono con i tre centri. Dennis Johnson, playmaker. E Houston ripassa in testa di 4-5 con questo tiro libero. Ralph e va dentro, 5. Larry Bird gioca guardia, ma anche giocano con 4 lunghi. Alan Lavella a prestare Dennis Johnson. Bird marcato da Wiggins. Per la poggia, già i primi benefici di questa cosa qui, rimbalzo in difesa e Larry Bird marcato da un uomo più piccolo e meno potente, meno alto, Wiggins non può marcare Larry Bird e Robert Reed non può entrare, ne ha tre palle, Ralph Stanton, Walter si scarica di tantissimi falli qui Bill Walton, già il terzo fallo di Bill Walton, replay di Mitchell Wiggins contro Larry Bird, è evidente benissimo che Bird è più grande ma qui Larry Bird può giocare vivo e basso benissimo Ralph Samson a battere i tiri liberi qui Bill Walton già tre falli importante questo per Boston per Walton è determinante in questa squadra Ralph Samson anche Ralph nessuna squadra scherza qui eh? giocano proprio con un'intensità che è notevole, proprio come l'anno scorso nella quarta partita Los Angeles, Boston a Los Angeles, vinto da Boston a scadere di tempo con un tiro di Dennis Johnson. Bird tira addosso due uomini, sotto a Walton, Walton appoggia, bravo Bill Walton da sotto, sotto, sotto. Alan Avell, Mitchell Wiggins marcato da Bird. giocando a Boston con tre centri in campo Walton 2-11 Michael 2-10 Parrish 2-15 Bird 2-10 eh, eh, scusate 2-5 Samson oh Ralph Samson niente scherzi qui Samson già 19 punti Michael 13 Ralph proprio giocando da Dio qui da Dio proprio Wiggins Ralph Samson, questa è forse la migliore partita che lo vedo disputare, è proprio Dr. J, Julia Zering e Moses Malone che saranno intervistati all'intervallo dalla CBS. Danny Ainge rientra. Esce Bill Walton e Boston ritorna alla formazione classica. Quintetto base e anche Akeem rientra per Houston, Mitchell Wiggins esce. McRae giocherà a guardia anche loro adesso Houston va con tre centri e Bird marcherà con, uh, contro Jim Peterson rovesciate le parti perché Akeem, Ralph e Jim Peterson sono dentro simultaneamente Larry Bird batte dentro due tiri liberi 12 punti Larry Bird 11 Johnson, 13 Michael 7 Parrish, Danny Ainge ancora asciutto Lavelle, Peterson già 10 punti in fila di Ralph Samson Lavelle no R Akeem 
No. Bird rimbalzo. Parrish and McHill assenti per rimbalzi. Dennis Johnson cambia parere. Lava Parrish. Indietro Parrish. Boston aveva bisogno di questi. Adesso sono a meno uno, 54, 53. Ultimi tre minuti di secondo quarto del gioco, prima dell'intervallo, sotto a Kim. A Kim ha una potenza fisica che è spaventosa. Michael lo, lo prende per un braccio e segna lo stesso. Tremendo, tremendo. Non ci sono i raddoppi veloci di Boston in questo caso qui, perché a Kim si sta abituando a questi e esegue il suo movimento tiro molto più velocemente, molto più rapidamente. A Kim o la Joanne. Primo libro. Non va. Canestro è valido, è l'unico tiro libero da quello. Dennis Johnson. Larry Bird piglia in lunetta. Sotto a Michael, semi gancio. Non va. Riprende Parrish, grande rimbalzo. Parrish sotto grande pressione. Parrish sta giocando meglio. 5 su 5 per Robert Parrish, the Chief sotto a Kim cadendo indietro a Kim è proprio immarcabile qui vediamo un replay qui Mecheo semigancio toccato Paris prende qui sul replay punti già e tre rimbalzi viaggiando verso un'altra grossa partita meno rimbalzi da solito qui vediamo a Kim Ola Joan alla linea di tiro libero più uno per i Houston Rockets a Kim con la palla in mano a Kim è fortunato questa volta e Ralph Sampson viene a parlargli e eh, incoraggiarlo Walter e Michael tre falli a testa e anche Reed tutte queste tre situazioni di falli sono gravissime per le squadre perché il boss non può perdere Michael e Walter e, e Houston non può perdere Robert Reed Dennis Johnson marcatissimo da Mitchell Wiggins Mitchell sta giocando bene e moltissimi minuti di gioco per lui è diventato protagonista Mitchell Wiggins protagonista no ma è un ottimo ottimo giocatore Johnson a Bird marcato da Rodney McRae Bird porterà un tiro qui credo semi gancio mano sinistra grande tiro di Larry Bird e Danny Ainge richiama indietro la squadra 58-57 sempre per Houston eh? Danny Ainge a marcare Rudala Navel Ralph Sands marcato da Kevin McHale sotto a Ralph Ralph trova l'uomo libero a McRae e resto tiro a Lavelle Sotto a Ralph, buona circolazione di Houston, semi, grande cancione, non semi gancio, cancione, gancio cielo. Grande circolazione, la Houston sta giocando bene. Oh, Danny Ain, qui Lavelle, Roddy McRae, McRae, Houston giocando benissimo, approfittando ogni piccolo errore di Boston. Ain, un'altra palla rubata da Lavelle, palosamente. Gli arbitri sono veramente in controllo questa sera, dubbi non ci sono. Qui vediamo la panchina di Houston Rockets. Danny Ainge ha spazzato i tiri liberi. Houston Rockets più sette con questo errore prima di Ainge. Danny rimedia un po'. Greg Kite, sono costretti ad utilizzare Greg Kite questa sera e fra l'altro Scott Wedman in panchina con due coste rotte che gli danno molto fastidio con una giacca addosso che si chiama flak jacket giacca di flak che vuol dire che prende tutti i colpi addosso e non li sentono le coste vediamo se gioca Scott Wedman o meno dubito tanto in panchina casa emergente Alan Adel sotto a Kim marcato da Paris a Kim indietro non va Rao e due torri dominano 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 Larry Bird esce carta Dennis Johnson Dennis Johnson vede Ralph dice no cambiato parere resto tiro 
DJ Dennis Johnson giocando lui benissimo oggi non bene benissimo Alan Lavelle brutto tiro Alan Lavelle fa un errore abbastanza c'è stata un'infrazione qui time out Bill Fitch descrivendo tutto rimbalzo in attacco Houston 9 e Boston 1 solamente nel secondo quarto di gioco Ralph Sampson già 21 punti giocando secondo me la partita della sua vita tutto il suo talento tutto il suo grande potenziale uscendo in questa partita lui e Akeem proprio dominano nei rimbalzi per Ralph solo tre rimbalzi pensavo di più però quello lì prende li converte Danny Ainge marcato consegna Dennis Johnson Wiggins proprio in difesa Wiggins e la Vell giocano molti minuti Robert Reed e Louis Lloyd fuori tanto tempo ma Houston gioca da Dio Perrick sotto passi di Perrick Robert Parrish ha fatto una finta di troppo Samson marcato da Kite Lavelle da Samson proprio Houston questo segreto amici di vincere una palla canestro dentro e fuori fuori e dentro e Houston sta facendo questo e quando non fai dentro fuori fuori dentro deve fare sinistra destra destra sinistra inversione ultimi 16 13 secondi del gioco nel, uh, fino all'intervallo Boston avrà l'ultimo tiro già sotto di 3 64 61 oh, deviato da Wiggins mancano 5 secondi da giocare Bird sotto a Parrish Parrish tiro va un secondo e andremo in intervallo 64 a 63 siamo all'intervallo a Houston Texas time out per noi all'inizio del secondo tempo cioè il terzo quarto di gioco e possiamo dire che nel primo tempo Achimo la Giovanna e Ralph Sampson hanno dominato proprio dominato la partita Achim ne ha 14 punti e 10 rimbalzi Ralph Sampson 21 punti e 3 rimbalzi Larry Bird primo realizzatore per i Boston Celtics con 14 punti e già 4 rimbalzi Larry Bird 6 su 10 al tiro i tifosi sono casati qui questa è una grandissima partita di pallacanestro giocano queste squadre proprio con un'intensità in difesa e anche una concentrazione in attacco e poi se c'è un errore viene proprio punito subito dall'altra squadra le squadre stanno giocando a una vera finalissima NBA Boston rimette per aprire al terzo quarto di gioco Bird a Dennis Johnson marcato da Mitchell Wiggins Wiggins in campo anche Robert Reed tornato in campo Rodney Mc, uh, Lewis Lloyd fuori spesso Michael dentro anche lui Boston solo il quintetto base Bird sfrutta un blocco di Ainge Ainge esce Volley Bird Bird arresto tiro Ooh, Larry Bird 16 punti per Bird 7 su 11 Larry Bird e poi non si riposa mai Larry Bird tutti i 24 minuti del primo tempo mai in panchina Wiggins 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 Mitchell Wiggins cambia adesso più uno Boston adesso più uno Houston non si scherza proprio Parrish Michael da fuori non da lui Wiggins è un grandissimo saltatore Wiggins che ha giocato spesso come ala anche quando va per rimbalzi è lì eh? Ralph sotto Macazza ma ah, qui a Kim e Kim pasticcia ristarta fuori a Robert Reed Reed sfrutta il blocco arresto tiro Robert Reed non va Bird taglia fuori a Kim e Kim cerca di rubare da Danny Ainge niente da fare e così che a Kim ruba ogni tanto la palla ma è spreco fatto Ainge mal consigliato il tiro ma Danny Ainge proprio nel primo tempo ha giocato malissimo ma proprio primo che ne è stata la partita già due tiri liberi per Danny Mitchell Wiggins vuole a Kim e ce l'ha tre uomini addosso Bird flotta Bird costringe un errore a Kim Ains Ains bella entrata Danny Ains proprio Reed doveva lasciare lui altrimenti il quarto fallo e Boston proprio ha aperto nuovamente 
il terzo quarto di gioco è sempre di loro in tre partite Houston sempre meno di 20 punti il terzo quarto e Boston ha vinto sempre per tanti punti Reed no Robert ha perso il tocco lì altro rimbalzo Boston altro contropiede di Boston Danny Ainge sotto Michael Michael cambia Parrish Parrish no Parrish prende Parrish fallo Sinestro convalidato anche Boston partito da a mille qui siamo tornati proprio in campo e il motivo per questo è fra l'altro il canestro convalidato era perché Sanzio ha toccato la rete con la, la palla nel cilindro non dentro il canestro ma in tiro e non si può gioca dei tre punti 9 a 2 a partire per Boston il motivo per queste partenze bruttissime è che Houston ha fretta il gioco e certamente il loro coach Bill Fetch ha detto entriamo nel terzo quarto di gioco facendo loro lavorare lavoriamo più con la palla infatti adesso circola la palla bene buona circolazione costringono Boston a difendere Robert Reed ecco e questo è quello che deve fare Houston proprio far lavorare Boston far con calma gioco ogni palla 15 20 secondi rientrare rallentare Boston non tirare poi il rimbalzo loro in fretta fa contro piedi no 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 Ains esce Johnson Ains Bird uno contro uno sotto a Perrick suona il claxon di 24 secondi ma la palla era già uh, tirata quindi però sono a continuare il gioco non si ferma Wiggins Wiggins sfruttano un blocco Wiggins bravissimo meno 2 Houston 72 70 per Boston e in Michele stupenda azione penetrazione e assist bravissimo Danny Ain bravissimo Kevin Michele Rodney McRae sotto a Wiggins e Wiggins bravissimo Mitchell Wiggins proprio emerge qui in questa partita Danny Ain Danny Ain adesso ha dopo un bruttissimo primo e secondo quarto Danny Ain proprio sta facendo fumo in campo come dicono Ralph rinuncia buona circolazione lasciare tutti toccare la palla affrettato da Reed però Akeem controlla Akeem Ralph Ralph stoppato da Perez quattro contro i piedi i tifosi vogliono dei falli Danny Ains e Canestro Ains fondamento Qui Danny Ains protesta tre falli di Danny Ains rivediamo qui se c'è uno stoppato qui qui è stoppato pulito però dicono che Bird ha tenuto per la, il braccio rientriamo in campo azione viva Wiggins esce dal blocco Wiggins Wiggins vuole Ralph ce l'ha Ralph in aria non va a chi tocca toccato Daryl Garrison dice Boston la palla è vostra Dennis Johnson prestato da Wiggins e Lewis Lloyd in panchina Wiggins protagonista Lewis Lloyd qui non, in, non c'entra niente con la realtà di questa serie Wiggins sì Dennis Johnson forse passi in partenza Blurry Bird sotto Michael stupendo stoppato da Ralph Michael vuole stoppato è legale ma invece è perfetto niente da dire grande stoppato di Ralph Dennis Johnson sotto a Michael 24 secondi perché con la, la palla che è uscita da campo avevano già perso qualche secondo quindi grande difesa di Houston la stoppata di Ralph è importante adesso Boston perde la palla per 24 secondi Wiggins grande entrata e palo di Dennis Johnson Mitchell Wiggins che è stato protagonista nella terza partita anche oggi rivediamo Larry Bird sotto a Michele gancio ma Ralph stoppa e niente da dire in campo Reed evitando il quarto fallo a Rodney McRae ma casa uno contro uno bello di Rodney non va Harris strappa proprio c'era Kim c'era anche Ralph a fare tap in fuori tempo piano chance marcato da Wiggins Ains marcato da Reed e Wiggins e Reed sono più alti di loro due 
screen. Dennis Johnson. A Danny Ainge, a terzo e a Kim recupera. Ralph and Palegio, pazzesco presto, 2.25. Rodney McRae, e non va. Wiggins sempre presente per rimbalzi. Mitchell Wiggins giocando una partita strepitosa. Bernard Ruba, Wiggins recupera, Wiggins, Wiggins, Wiggins. Akim Olajuwon. Mitchell Wiggins, 6 punti, ma questo non rispecchia il suo valore. Protagonista, penetrazione, rimbalzi, passaggi, difesa. Michael, questo è convalidato da in parabola discendente portato via Celtic sempre più 4 Houston giocando bene 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 però eh? nessuna squadra mola niente neanche un millimetro qui una grande partita del finale questa forse è la prima grande partita da tutte le due squadre l'altra ieri tutte le due un po' così così bene per emozione ma non per gioco a chi è stoppato da Michael e Boston adesso con la difesa Danny Ainge per me è sfondamento non c'è dubbio su questo Ainge può dire, può protestare ma lui proprio non può andare in avanti così stupido di Danny Ainge time out replay, rivediamo questo qui E questa è la prima partita che tutte le due squadre giocano benissimo. Prime due, Boston alla grande, Houston male. Eh, L'altro ieri, Houston timorito, hanno vinto lo stesso posto, un po' presuntuoso. Oggi nessuna presunzione e nessun timore. Stens, il gancio non va, toccato da Wiggins, esce dal campo e Boston nuovamente alla posta. Sisting dentro per Ains, grande mossa di Casey Jones perché Ains stava danneggiando Boston nonostante i suoi canestri. Larry Bird vuole la palla contro Robert Reed e ce l'ha Reed con tre falli blocca di Dennis Johnson Dennis Johnson libero passaggio da Bird e DJ punisce Boston va a più 6 adesso proprio prendendo in mano la situazione non la partita ma almeno punteggio e la situazione Robert Reed Houston deve stare calmo se vuole stare in partita McRae vuole Larry Bird letta la situazione bene Boston con la loro difesa terzo quarto assisting Forse più otto adesso e Houston in difficoltà. Bill Fitch forse vorrà time out. Robert Reed marcato da Sisting, forse vedremo Reed sotto. No, va a Ralph. No, Wiggins andrà a Ralph. Wiggins a Ralph. A Reed. Reed deve fare questo. Robert Reed tiene la partita aperta perché se lui sbaglia quella e Boston va a più 10. Non dico che vincerà sicuramente Boston ma diventa molto ma molto più difficile Danny Ainge ha sprecato un paio di cose per Boston due entrate con sfondamento proprio stupidissimo Easting, vuole Bird Bird, marcato da McRae adesso troverà un uomo libero Larry Easting Easting non va Eric strappa grandissimo Eric Johnson vuole non marcare la palla dentro ai lunghi Bird Passaggio a Bird, strappato da Ferris con grande sforzo. Dennis Johnson, mancano 8 secondi da tirare, DJ. Non va a questo, a Kim dice fuori tutti si pensa a me. A Kim o la Joan dominando nei rimbalzi. Reed, fuori Ralph. Semi gancio. Meno 4, giusto non nulla, una grande partita qui. Grande partita degna del finale. Proprio questa è la prima partita, devo dire, in cui tutte le due squadre... Oh, uh, Michael. Difesa non legale di Houston, fischiato di Earl Strong. La prima questa sera, questa decisione, avvisano la prima volta, la seconda volta, automaticamente, fallo tecnico. Mitchell Wiggins è il colpevole, devono indicare gli arbitri l'uomo colpevole. 24 secondi nuovamente a, a Boston. Bird taglia, non prende da Michael Eric vuole da Fisting difficile Bird Bird forzando Larry Bird ha apprezzato forzato il tiro e ha pagato e qui Houston può arrivare a meno 2 
Robert Reed, Cerzano, Leon, Luis Mundo, Trova McClay, Robert Reed ha rischiato tanto, tanto, tanto sulla linea di fondo, ha avuto ragione. Quando Robert Reed sta in campo, questa squadra è in partita, non dubitiamo questo. Reed è la chiave della squadra. Dennis Johnson, 6 a 0 per Houston adesso. Third a, a Parrish. Fallo di Hakim, anche ovvio, quarto fallo di Hakim. Non molto bello questo per Houston. Ci sarà un time out in campo e un time out anche per noi. Qui vediamo un replay di Parrish e compagnia contro Houston con il cronometro di 24 secondi che il boss sta arrivando proprio con brutti tiri allo scadere di 24 secondi. Questo vuol dire che Houston sta difendendo bene. A chi mola Joan forse uscirà qui con quattro falli personali. C'è da vedere questo. Forse Jim Peterson, yeah, Jim Peterson entra. Comunque Jim Peterson non è a Kimo La Joan, ma è un giocatore molto efficace. Boston sopra di 2, 82, 80, 2 e 24 da giocare nel terzo quarto di gioco, pala a Boston. Dennis Johnson, Ralph Sampson, 23 punti, aveva 21 all'intervallo, quindi solo 2 punti in questo quarto. Wiggins a marcare Bird sotto a Perrick. Oh, una parabola che non va, poi tocca nuovamente Peterson. Ha giudicato bene questo, con un buon secondo sforzo. Robert Reed, la chiave della squadra di Houston. Robert Reed, Peterson, Mitchell Wiggins con la palla, sparito dalla scena Lewis Lloyd che parte in quintetta, ma Wiggins gioca molto, molto meglio. Robert Reed, marcato da Fisting, Fisting palla. Vediamo se sono due tiri liberi, infatti solo il secondo fallo del quarto di posto, però in atto di tirare, c'è il movimento di tirare, quindi Robert Reed avrà diritto di due tiri libri qua. Però Trama e Daryl Garrett sono i due migliori arbitri in NBA, dopo l'arbitraggio discusso proprio eh, di... All'altra partita avevo detto che l'altro arbitro è Sammy Nunez, errore e parte mio e non poco, era Joey Crawford l'altro arbitro, ma lui assomiglia a Sammy Nunez, colpa mia esclusivamente, dovevo riconoscere Joey Crawford l'altro arbitro. Peterson rimbalza in attacco, sta giocando bene Jim Peterson, a meno uno Houston, però la palla in mano per il sorpasso, Ralph Mitchell Wiggins. Circolazione, adesso Houston sta giocando come deve. Robert Reed sotto a Ralph, per la doppia. Ralph non va. Bird, assisting. Eric, Eric bravissimo. Assisting, un bel passaggio e Perez proprio bravissimo. Perez dopo la prima partita che era brutti, bruttissimo, sta giocando bene. Ne ha 18 punti in questa partita. Robert Perez a Chief. La Chief marca anche Ralph, Ralph, fuori, buona circolazione Houston dentro fuori, Reed, questo uomo è la chiave di Houston Rocket, Robert Reed, proprio li tiene in piedi, uomo di esperienza, uomo di carisma, anche qui molto carismatico qui a Houston, tutte le stazioni di televisione vogliono lui, lui, lui per intervista, Eric, Eric, stasera anche da Chief, giocatore fondamentale per i Boston Celtics, Bill Walton rimane in panchina. Ultimi 30 secondi a giocare nel terzo. Wiggins! Non va a Perry, dice via tutti, ci penso io. Jerry Fisting. Fisting non vuole tirare, adesso tira. Non va a Jim Peterson. Non era Fisting, questo è un errore del Fisting di presunzione. Robert Reed. Houston andrà per l'ultimo tiro sullo scotto di tre Reed vuole tirare contro Fisting più piccolo McRae stoppata da sinistro due secondi da giocare finisce il terzo quarto Boston in testa 86 
quarto quarto di gioco più uno per il Boston Celtics pare dopo un quarto più uno eh, Houston ha dopo eh, due quarti di gioco più uno Boston dopo tre stoppato per stoppa Walter recupera perde e Mitchell Wiggins da tre punti Reed no Dennis Jansen e Pearson grande recupero Rodney McRae Houston questa è una partita giocata proprio da Dio qua grandissimo Jim Peterson con Akeem fuori proprio sta giocando alla grande Houston prima non sembrava una squadra finale invece adesso sì Larry Bird ci pensa lui Larry Bird non vuole scherzare proprio Larry Bird 18 punti Parrish 20 Robert Reed non va Peterson ancora Houston rimbalzo in attacco questa sera devastante ma dico devastante Ralph se mi gancio ce l'ha tutta la vita Ralph Ralph non va Wiggins Mitchell Wiggins giocando da Dio questa sera proprio tutti i rimbalzi di attacco Houston i piedi uno dopo l'altro se non Peterson Wiggins due cambi fra l'altro due sostituti Ralph tutto solo contro Parrish Peterson non era lui a tirare questo ma va Jim Peterson ragazzo giovane all'università di Minnesota 210 molto migliorato molto più robusto eh, dopo aver fatto pesi tutta l'estate giocando da Dio proprio Houston più uno adesso sotto Walton gancio di Walton Phil Walton prende responsabilità a canestro questa è una partita veramente uh, eccezionale una delle migliori delle finali che io mi ricordo proprio delle sei anni dei sei anni che abbiamo fatto il finale questa è una delle migliori partite time out in campo questa partita qui più 90 89 per Boston Boston ha 9 rimbalzi in attacco Houston 22 rimbalzi in attacco fino a questo punto molti nuovi possessi della palla Sissing marcando duramente Robert Reed che ha dato la spinta adesso Reed è libero pasticcia Robert Reed Robert Reed e forse Danny Ainge dovrà ritornare perché Sissing è troppo piccolo ma Ainge aveva pasticciato malamente Wiggins pressando Dennis Johnson e dando fastidio a Johnson Johnson passa via la mano Larry Bird Larry Bird con la palla marcato da Ralph Larry Bird recupera Ralph ha fatto il fallo non rilevato dall'arbitro tiro da Dennis Johnson da tre importantissimo da meno uno vanno a più due i boss del Celtics allo scadere dei 24 secondi eccezionale Dennis Johnson per questo Ralph pareggia la partita nessuno molla niente ogni tiro è un'avventura perché sono marcatissimi tutti ogni regalo che fanno gli altri pagano Michael e Ainge rientreranno Sisting per sotto attacco flex Bird fa finta di uscire poi torna adesso esce McRae marca Walton blocca Bird Sisting da tre proprio ancora lo scadere questa volta non va Robert Reed McRae Wiggins buona circolazione Houston giocano benissimo Reed non va Peterson sta bene che non va Bird strappa Sisting Sisting adesso tiro Sisting non nel tiro non va Parrish finta evita e Robert Parrish The Chief pareggia 95-93 per Boston Ralph si ferma un attimo qui qui in time out per infortunio time out di 20 secondi 20 secondi a Kim rientrerà qui vediamo a Kim inquadrato Peterson forse uscirà ma vediamo cosa fa coach Bill Fitch forse tra un attimo Ralph Samson ha giocato molti minuti di fila qua 
Ralph Sands ha preso un colpo nell'orecchio lì ma non è niente forse Ralph esce qui non ho idea in ogni caso Boston forse toglierà a Perch o forse andranno con i 300 perché Michael è dentro sicuramente forse usciranno Johnson e Sisting e forse Perch giocherà a guardia bisogna vedere Walton rimane qui un replay su Perch che perde questo è il palo del Ralph Lee Bird e poi a Johnson in angolo tre punti da Johnson veramente bravo Boston a fare questo tre lunghi Bird fuori in questo momento primo riposo della partita Sisting e Johnson guardia tre centri dentro Larry Bird in panchina aveva bisogno era un po' silenzioso per, uh, per punti McRae a canestro Woo! Rodney McRae pareggia la partita con un numero contro Kevin McHale Sisting a Michael McRae anticipa è la chiave della partita Danny Ainge rientra la chiave della partita è che Robert Reed è riuscito dopo questi tre falli subito a stare in campo Johnson sfruttando Michael niente Arresto tiro di DJ, bravissimo! Tiro, for, ma tutti i tiri sono forzati, un po' difficili. Johnson strappa, Reed pasticcia, fallo non rilevato qui. Dennis Johnson rallenta la cosa dice, abbiamo i tre centri dentro, andiamo uno di loro. Non ci saranno tanti contropiedi con i tre centri dentro. Sotto Michael. Michael marcato da uno più piccolo, pasticcia Michael brutalmente. Johnson un fallo. Fallo intenzionale forse. Qui siamo alla quarta quarta di gioco, una ragazza da Houston inquadrato. E immaginarsi questo che la squadra di baseball è uno stadio che tiene 55.000 posti e ne hanno 10.000 persone questa sera. Qui 17.000 posti ci sono 17.000 persone. Eh, Astrodome di Houston dove giocano gli Astros di baseball, solamente 10.000 persone. Oh, Reed, un altro pasticcio! E è proprio buttata via da Robert Reed. E Robert dopo una grande partita ha fatto due errori in uh, palleggio proprio incredibile. Bird marcato da McRae. Bird vuole fare tutto qui. Bird non vuole perdere questa partita. McRae non riesce. Fallo proprio, fallo. Bird! Niente fallo fischiato, Bird ha sbagliato la cosa che lui generalmente lo sbaglia. Più due botte. Sei minuti da giocare. McRae. Robert Reed. Robert Reed vuole a Kim. A Kim. Bravo Akim oggi con i passaggi, da sotto fuori Wiggins, vai Wiggins, toccato da Bird, non c'è il canestro, fallo di Bird su Wiggins. Mitchell Wiggins, proprio bravissimo stasera Mitchell Wiggins, solo 7 punti ma non ci inganniamo dei punti, Wiggins con le sue penetrazioni fondamente subite, palla e vagante recuperata, ribalto in attacco difesa, contropiedi passaggi, ha stato il protagonista di questa partita e hey, Lewis Floyd non vede più capo Mitchell Wiggins proprio si ganò sei livelli sopra Lewis Floyd il titolare Bird, siamo a pari, 97 pare 5, 45 da giocare Johnson, vuole Bird e ce l'ha Pasticcia Perrick Bird perde Giusto il posto passare. Ralph. Ralph Sanson non va, Perry. A chi forse commette questo fallo? Wiggins ha commesso, ha commesso questo fallo. Niente altro che un rimesso laterale. Danny Ainge, tutto il quintetto base dei Celtics dentro che Casey Jones ha lavorato molto con Larry Bird brutto passaggio di Ainge palla di Wiggins fuori di dubbio 
Ayus sta sprecando falli qui inutilmente proprio non devono fare questi Houston Rockets e Kim ne ha già 4 questa è una situazione grave Danny Ainge oh Danny Ainge palla di Robert Reed quarto fallo personale di Robert Reed terzo quarto fallo di squadra di Houston stava sprecando i falli Bird, liberissimo morto Dennis Johnson fallo di Michele senz'altro fallo di Kevin Michele Kevin Michele ha commesso questo fallo senz'altro senz'altro Kevin Michele ha fatto, fatto questo fallo Michele 4 in 4 raggio 1 4 e 4 nei falli occhio a questa situazione che è una cosa importantissima Ralph Reed sotto Akim 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 Olajuwon Houston Rockets più due quattro colate tre da giocare e Boston sprecando opportunità Michael semigancio pari Kevin Michael bravo nessuna squadra mole niente 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 qui Akim muovendo la palla molto meglio questa sera Akim Akim la palla Akim Akim le pianto le schiacciate in faccia giusto giocando molto meglio in attacco questa sera e poi poi rimbalzi in attacco è devastante devastante Bird troppe palle a Larry Bird in questa situazione Bird a Perry brutto di Perry Perry sbaglia Wiggins tutti in piedi qui a Houston Robert Reed game numero 2 per Houston Houston può andare più 4 vogliono Hakim dove è Hakim? lì a palla Hakim Bird aiuta indietro Hakim Bird strappa Bird salva la cosa per Boston Danny Ainge Perry Perry non va Houston Boston protesta ma la palla è stata toccata da Boston senz'altro qui stasera Gerald Garrison e Earl Strom io non ho visto neanche uno sbaglio che mi ricordo l'altro ieri con Diego Dunn e Joey Crawford tanti stasera arbitraggio impeccabile proprio Robert Reed no Ralph Larry Bird esce dalla mischia Dennis Johnson DJ fallo DJ pareggerà questa partita Bill Walton per Parrish Bill Walton in campo l'altro ieri Casey Jones aveva tenuto Bill in franchina gli ultimi tre minuti stasera lo mette in campo gli ultimi tre minuti Parrish aveva giocato bene ma Parrish è stato limitato in questo ultimo quarto di gioco Bill Walton è fresco e poi Bill Walton è Bill Walton Jackson meno uno Boston DJ la palla del pareggio in mano qui Jenis Johnson freddissimo tanto esperto 10 anni nell'NBA se ne frega di tutti questi urli siamo pari ancora 101 a 101 3 minuti da giocare Houston con la palla Robert Reed 